ልጆች መዝሙሩን ተከታተላችሁት ከዘማሪው ነጋ ብራችሁ እንደዘመራችሁ ተስፋ ያደረገን ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ሄዳለን ቀጣዩ ዝግጅታችንም ቢሆነው የኔ ታጡም ታሪክና ምክር የተሰኘ ነው ታሪክና ምክሩ የሚያስረዳው ስለ መጥምቀ ዮሐንስ ነው እስቲ ቅድስ ስለ መጥምቀ ዮሐንስ መጣቂ ነገር አለሽ እኔ በሰንበት ውጤት ቆይቴ ስለ መጥምቀ ዮሐንስ ትንሽ ተመረለው መጥምቀ ዮሐንስ ጌታችን መድረተች ኢየሱስ ክርስቶስን በ30 አመቱ ጆርዳኖስ ባሪ ያጠመቀው ቅዱስ አባት እንደሆነ ተመረያለሁ። እሺ ልጆች ቅድስቲችን ታክል ስለ መጥምቀ ዮሐንስ ካነጋረቻችሁ ከኔ ታጡም ብዙ ታሪክና ምክር እንደምትማሩ ተስፋ ያደረገን ዝግጅቱን ተከታተልን መልስ። በስማአም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር የሚወዳችሁ በቸርነቱ በመህረቱ የሚያሳድጋችሁ የእግዚአብሔር ልጆቹ የኛም ልጆቻችን እንደምን ሰነበታችሁ አሜን ያምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ዛሬ እንደተለመደው አንድ ደሞ የተለየ ታሪክ ዛሬ ነግራችኋለሁ የምነግራችሁ ታሪክ የታሪኩ ባለቤት መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ሲባለ መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ብዙ ታሪክ ቢኖረውም ለዛሬ ግን ምነግራችሁ የልደቱን ታሪክ ብቻ ነው እንዴት ተወለደ ቅዱስ ዮሐንስ የሚለውን ታሪክ እንነጋገራለን እሺ ይሁዳ በመትባል ከተማ ውስጥ ሄሮድስ የሚባል ንጉስ ነግሶ በነበረበት ጊዜ እግዚአብሔርን የሚፈራ እግዚአብሔርን የሚያከብር ደሞ ዘካርያስ የሚባል ካህን ነበር ማን ነው ካህኑ ስሙ ዘካርያስ የሚባል ካህን ነበር የሱ ደሞ ሚስቱ ኤልሳቤት ትባል ነበር እንግዲህ ዘካርያስ እና ኤልሳቤት ምንድን ናቸው ማለት ነው ባልና ሚስት ናቸው ማለት ሁለቱም ደግ የሚሰሩ ደግ ሰርተው ደግ አድርገው ውሎ የሚገቡ ስለነበሩ በእግዚአብሔር ዘንድ ደሞ ሁለቱም የተባረኩ ቅዱሳን ነበሩ እግዚአብሔር የሚወዳቸው ነበሩ ማለት ነው ነገር ግን በዘመናቸው ሲኖሩ ሁለቱም ያረጁ ሰዎች ቢሆኑም እንኳን ልጅ ስላልነበራቸው ግን በጣም ያዝኑ ነበር በዘመኑ ደሞ ልጅ ዓለም ወለድ ማለት በሰዎች ዘንድ እንደ ኃጢያት ይቆጠርባቸው ስለነበረ ሰዎች ያገሏቸው ነበር ዘር መተካት ልጅ መወለድ አስፈላጊ ነገር ቢሆንም ይሆነው በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ሰዎች ግን ከዚህ የዘነጉ እንደ ኃጢያት ብትሰሩ ነው ይያሉ ያንቋሽፋቸው ነበር ነገር ግን ዘካርያስ እና ኤልሳቤት ተስፋቸው እምነታቸው በእግዚአብሔር ስለነበረ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ አላቆሙም ነበር ዘካርያስ ለት ለት ቤተ መቅደስ በገባ ቁጥር ወደ እግዚአብሔር ቀና ብሎ ጌታ የእግዚአብሔር ሆይ እንደ ኤርሚያስ ያለ የተባረከ ልጅ ስጠኝ ይያለ ለም ነው ነበር ኤልሳቤትም እንዲሁ በገባሽ ወጣሽ ቁጥር ልጅ እንዲሰጣት እግዚአብሔር እንትለምን ነበር በኋላ የነገሩትን የማይረሳ የለመኑትን የማይነሳ እግዚአብሔር አንድ ቀን እንዲያደረገ ዘካርያስ ካህናት ብዙ ሌሎችም ስለነበሩ በተራ በተራ ነበር የገቡ ቤተ መቅደስ በጣም የሚያጥኑት በኋላ ዘካርያስ ተራው ደረሰና ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ ጽናሃውን ይዞ እጣኑን ያጠነ እየጸለየ እያመሰገነ በነበረበት ሰዓት መስዋዕት በሚያቀርብበት በስተቀኝ በኩል የእግዚአብሔር መልአክ ለዘካርያስ ታየው ዘካርያስ የዚህን ጊዜ ደነገጠ የእግዚአብሔር መልአክ ነው አስፈራው ሚገባ በጠፈው ተጨነቀ መልአኩ ግን ዘካርያስ ተረጋጋ አይዞ ጸሎት በእግዚአብሔር ዘንድ ተሰምቶልሃል ሚስት ኤልሳቤት ወንድ ልጅ ተወልዳለች ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለ ታላቅ ደስታ ይደረግልሃል ደሞ ደስታው ላንተ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም በሱ መወለድ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል ይህ ልጅ በእግዚአብሔር ዘንድ ታላቅ ይሆናል ደግሞ የወይን ጠጅና የሚያሰክር መጠጥ በአፉ በፍጹም አይገባም አይጠጣም ከዚያ ይልቅ እስራኤልና ብዙዎችን ከኃጢያት ስራ ወደ ጽድቅ ስራ ከጨለማ ወደ ብርሃን ስራ ይመለሳቸዋል ደግሞ በእናቱ ማህፀን ይያለ ገና መንፈስ ቅዱስ ያድርበታል ብሎ መልአኩ ለማነገረው ለማነገረው ለዘካርያስ ዘካርያስ ግን ምንም እንኳን ሌሎችን ሁሉ ልጅ ከእግዚአብሔር ነው የሚገኘው በጎ ስራ የሚገኘው ከእግዚአብሔር ነው ይያለ ቢያስተምርም እንኳን ይህ ነገር በመልአኩ ሲነገረው ዘካርያስ ተጠራጠረ ለማመን ተቸገረ በኋላ እንደውም ለመልአኩ ምን አለው እኔ አርጅቻለሁ ሚስቴል ሳቤትም የሞለጃ ጊዜዋ አልፏል 
ታሪ አይሄን ነገር እንዴት ልቀበል ይችላል ብሎ ለመላኩ መልስ ሰጠ አሁን ከድንጋጤው ተረጋግቶ መልስ ሰጠ መላኩ ግን የተናገረው ነገር ስላልተቀበለው ቆጣ አለና እኔኮ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ይህንን የምስራች እንድነግር ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልከ የነበር አንተ ግን አልተቀበልክም ስለዚህ ጉዳይ ውስጥ ይፈጸም ድረስ መናገር አትችልም ድዳት ሆነ አለ አለውና መላኩ ከዘካርያ ዘንድ ሄደ የዚህን ጊዜ ዘካርያስ ወዲ አሁኑ መናገር አቃተው እንደበቱ ተዘጋ በኋላ ወደ ውጭ ወጦ በውጭ ሆኖ ተሰብስበው ጸሎት የሚያደርጉ ብዙዎች ነበሩ ዘካርያስ ካሁን ካሁን ይመጣል ይያሉ ይጠብቁ የነበሩ ማለት ነው በኋላ ሲወጣ ካሁን ካሁን አንድ ነገር ይነገረናል ብለው ቢጠብቁ 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 ምንም ዘካርያ ሳይናገር ምልክት ብቻ ይሰጣቸዋል ታዲያ ሰዎቹ ግን ምን አልባት ከቤተ መቅደስ ሆኖ አንድ የታየው ነገር ሊኖር ይችላል ብለው አሰቡና ሁሉ ምንም ሳይናገሩ እችን ብቻ ብለው ወደ የቤታቸው ተበታተው ዘካርያስም ወደ ቤቱ ገባ ምን ማለት አይችልም ብያቸዋለሁ መናገር አይችልም መናገርም አይችልም ደሞ ጉዳይ ውስጥ ይፈጸም ብሎ መላእኩ ነግሮታል በኋላ ይህ በተነገረው በሁለተኛው ቀን ኤልሳቤት ወንድ ልጅ ጸነሰች በማይጸኗ ልጅ ያዘች ማለት ነው ነገር ግን እግዚአብሔር በቸርነቱ በልመና በጸሎት የሰጣቸው ልጅ እንደሆነ ስላወቀች አምስት ወር ድረስ ለማንም ሳትናገር ደብቃ ሸሽጋ ነበር የተቀመጠችው አምስት ወር ድረስ በኋላ በስድስተኛው ወር ይህ ለዘካርያስ የተናገረው መላእክ ለእመ ቤታችን ለቅድስ ስንግል ማርያም የሚሄዱ ጌታችን መዳኔታች ኢየሱስ ክርስቶስ እንደምትወልድ ነግሯት እሷም ደግሞ ይሁን ልኝ እንደ ቃል ብላ ተቀበላ ነበርና በነ ኤልሳቤትና በነ ዘካርያስ ቤት ታላቅ እንግዳ በስድስተኛው ወር መጣች ይህች እንግዳ ማናት አሁን የነገርኳችሁ እመ ቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ናት እመ ቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም እና ቅድስ ኤልሳቤት ዘመዳማቾች ናቸው ያ ማለት እንዴት ነው የኤልሳቤት እናት ቅድስት ሶፊያ ትባላለች የመ ቤታችን እናት ደግሞ ቅድስት ሐና ትባላለች ቅድስት ሐና እና ቅድስት ሶፊያ ደግሞ እህታማቾች ናቸው ስለዚህ የመ ቤታችን እየበረረች ሄደችው ወደ ማን ቤት ነው ማለት ነው ወደ አክስቷ ልጅ ቤት ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤልሳቤትም ደግሞ የተቀበለችው የዮሐንስ እናት ያ አክስቷ ልጅ ነው ማለት ነው ገና እንግዲህ የመ ቤታችን ከበር ስትገባ እንደ ማንኛውም ሰው ዘመድ ቤት እንደሚሄድ እንዴት ዋላችሁ ዘመድ ኤልሳቤት እንዴት ዋልሽ ብላ ገና ሰላምታ ስታቀርብላት በኤልሳቤት üst መንፈስ ቅዱስ ሞላባት መንፈስ ቅዱስ አደረባት ያ ማለት በሆዷ ልጅ ይዛለች አይደል በሆዷ ልጅ ስለያዘች በእሷ መንፈስ ቅዱስ መላ ማለት በዮሐንስ ላይ መንፈስ ቅዱስ መላበት ዝክ መላእኩ እንደተናገረው ማለት ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ሲሞላባት ደግሞ የምትተናገረው ሁሉ መንፈስ ቅዱስ የሚያናግራት ነውና አንቺ ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ የማህፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው የጌታ አይ እናት መቤቴ እኔ ወደ አንቺ ለመጣ ይገባል እንጂ አንቺ ወደ እኔ እንዴት ትመጫለሽ ብላ ኤልሳቤት መቤታችንን ስታተናገረች እንዲያውም ሰላምታሽን በሰማው የሰላምታሽ ድምጽ በጆሮ የበገባ ጊዜ ጽንሱ በመሐጸኔ ዘለለ አመሰገነ ሰገደ እያለች ኤልሳቤት ለመቤታችን ነገረቻ እመቤታችን ቅድስ ስንግል ማርያምም የተደረገላትን ታውቅ ነበር በልቧም ታስቦ ነበርና ከዚያን ቀን ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብጽእት እንደሚሏት እመቤታችን መሰከረች ተናገረች ስለዚህ መስጋናውን አቀረበና እመቤታችን ቅድስ ስንግል ማርያምም ከዚያች ለት ጀምራ እስከ 3 ወር ድረስ በአክስቷ ልጅ በኤልሳቤት ቤት ተቀመጠች በማህፀን ውስጥ ይያለች ያለ ዮሐንስ የመቤታችን ምስጋና ሲሰማ ከረመ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ኤልሳቤት የሞለጇ ጊዜ ደረሰና ልጇን ዮሐንስን ወለደችው በቤታቸው ታላቅ ደስታ ሆነላቸው ከዚያ ግን ከወለደሽ በኋላ በስምንተኛው ቀን ሽማግሌዎች በቤታቸው ተሰበሰቡና ለልጁ ስም እናውጣለታሉ እና አባቱ መናገርም ስለማይችል ስሙን ዘካርያስን በለው በአባቱ ስም አሉ የዚህን ጊዜ ኤልሳቤት ሰማችና አይሆንም የልጅ ስም ዮሐንስ ነው መባል ያለበት አለች ሽማግሌዎቹ ደግሞ መጡና እንዴ በዘመድሽ በዘርሽ ሁሉ እንዲህ አይነት ስም የለም ኬታ ምተሹ ነው ለማንኛውም 
ባለቤቶችን ዘካሪያስን ካህኑን እንጠይቆ ብሎ ወደ ዘካሪያስ ሄዱ ዘካሪያስ ደግሞ መናገር ስለማይችል ብርእና ብራና አምጡልኛልና ስሙ ዮሐንስ ይባል ብሎ ሲጽፍ አንደበቱ በሙሉ ተከፈተለት መላአኩ ድርጊቱ ሲፈጸም አንደበት ይከፈታል እንዳለው በዚህ ሰዓት አንደበቱ ተከፈተለት የዘካሪያስ አንደበት መከፈት የቅዱስ ዮሐንስ መወለድ በቤታቸው ውስጥ ታላቅ ጥፍ የሆነ ደስታ አደረገላቸው በስተርጅና ማን ነው ልጅ የሰጣቸው እግዚአብሔር ያውም ደግሞ በእግዚአብሔር የተመረጠ በኋላም ቆይቶ ደግሞ ጌታ ለማጥመቅ የታደለ ታላቅ ነብዩ ወልደዋል ስለዚህ የቅዱስ ዮሐንስ የልደቱ ታሪክ ይሄንን ይመስላ አለላችኋለሁ ገብቷችኋል ልጆች ከቅዱስ ዮሐንስ ረዲት በረከትን ያሳትፈን አሜን አትሉ ከዚህ የቀረው ደግሞ ሌላ ጊዜ እንደው ሌላውን የቅዱስ ዮሐንስን ታሪክ በመናወነሳበት ጊዜ አወጋቸዋለሁ የሰማናውን በልቦናችን ያሳድርብን ሁሉ ጊዜ እንደመላችሁ ጽኑ በእምነታችሁ በርቱ በትምህርታችሁ ታዘዙ ለናት ላባታችሁ ለተላላቆቻችሁ ደግሞም ተፋቀሩ እርስ በርሳችሁ እሺ አው ተስፋላት በእናንተ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችሁ ኢትዮጵያ ሀገራችሁ ይህ ደሞ እንዲሆንላችሁ አምላከ ቅዱሳን የነቅዱ ዮሐንስ አምላክ ሁላችሁንም ይርዳችሁ አሜን አትሉ አሜን ወሽ ባሉ የተነገራችሁን ታሪክ የዳችሁ ነገር ውሺ እሺ ባሉ አሁን ለዛሬ የበቃና ሊቆየን እና ማተ ብስቲ ምስጋና ያሁን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዞትርም ለዘላለሙ አሜን እሺ ልጆች ከኔ ታጡም ታሪክና ምክር ሰላማት ምቆ ያንስ ጥሩ ትምርት እንደወሰዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን እሺ ልጆች በኢትዮጵያ በመጥምቆ ያንስም ብዙ አበያተ ክርስቲያናት ተገንብተዋል አሁን ለምሳሌ ቦሊ መዳኒያ ለም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ መጥምቆ ያንስን መዳኒያ ለምንና አቡነ አረጋውን ያጣቃለለ ቤተክርስቲያን አለ እንደዚሁ በፈረንሳይ ፓርክ ቤላ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የፈለቀ ጸበል አለ እናም ያ ቤተክርስቲያን እየታነጸ ይገኛል እንደዚሁ በያጨፌ በመጥምቆ ያንስም የተጠራ ቤተክርስቲያን አለ እሺ ልጆች እግዚአብሔር ከፈቀደ አዲስ አበባና ከአዲስ አበባ ወጪ የሚገኙ አቤተክርስቲያናትን አስጎበኛቸዋለን ለጆች ወደ መጨረሻው ዝግጅታችን ሄዳለን የመጨረሻው ዝግጅታችን ዝግጅታችን የሚሆነው መዝሙር ነው መዝሙሩን ወደ እናንተ ያጋበዝን እኛ ከሁን ሰናበታችኋለን እስካሁን ድረስ ዝግጅቶቹን እየመረና አብረናችሁ ቆየነው እኔ ኢየሩሳሌም አማንና እኔ ቅዱስ ሲማው ነበር ሳምንት በሌላ ፕሮግራምስ ከመንገኔ ድረስ ቸርን ሰምት